ছিলেন লেখান আমার আমার পরে যদি নবী আসার ধারা অব্যাহত থাকতো অমর হতো নবী নবুমতের পুরা মেজাজ এবং বৈশিষ্ট্য রুচি আল্লাহ আল্লাহ হজরত সাইদ ওনা অমরের ভেতরে দিয়েছিলেন যে কারণে নবী আল ইসলাম এই কথা বলেছেন আমার পরে কেউ নবী হলে অমর হতো এই অমর এই কথা নবী আল ইসলামের এই বক্তব্যের প্রয়োগক্ষেত্র হওয়ার এই অবস্থা কিভাবে অর্জন করেছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহকে বন্ধু বানিয়েছেন ওসমান যাকে বলা হয় রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের দুটি কন্যাকে আল্লাহ আল্লাহ রসুল তার কাছে বিয়ে দিয়েছেন একজনের ইন্তেকাদের পরে আরেকজনকে কেন দিয়েছেন এত বড় মর্যাদার অধিকারী তিনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরিবারের দুটি কন্যাকে নিজে বিবাহে এনেছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহকে বন্ধু বানানোর কারণে আলী ইবন আবি তালিব রাজি আল্লাহ আন একজন প্রসিদ্ধ সাহাবি আমিরুল মিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন কত দিক থেকে তার সম্পর্ক আল্লাহ রসুলের সাথে এক তো নবীজির ভাই হন তো ভাই আরেক দিক থেকে নবীজির জামাতা আরেক দিক থেকে নবীজির মেয়ের স্বামী আরেক দিক থেকে নবীজির নাতি দ্বারা আব্বা যান আরেক দিক থেকে নবীজির স্ত্রী হাতে যান মেয়ের জামাতা কত দিক থেকে সম্পর্ক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাথে এত সম্পর্কের অধিকারী কিভাবে হলেন প্রশ্ন যায় কি না আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগে কি না কথা বলেন জাগে কি না এই প্রশ্নের উত্তর শুনতে চান মোহাম্মদ রসুল্লাহকে বন্ধু বানিয়েছেন এই কারণে দশজন সাহাবি দুনিয়া থেকেই আল্লাহ তারা দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবি কেন জান্নাতে সুসংবাদ পেয়েছেন জানেন মোহাম্মদ রসুল্লাহকে বন্ধু বানিয়েছেন এ কারণে সাহাবিকে সাহাবি হওয়া আবু জেহেল তো নবীজিকে দেখেছে কিন্তু ইমানের সাথে দেখে নাই সাহাবি হওয়ার গৌরব অর্জন করতে পারে নাই কিন্তু আবু বকর সিদ্দিক তো সাহাবি হওয়ার সাথে সাথে সিদ্দিক হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন কিভাবে করলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহকে আপন বন্ধু বানিয়েছেন সে কারণে কাকে বন্ধু বানাতে হবে আমরা কাকে বন্ধু বানাই হাদিসের মধ্যে এসছে রসুলে করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেন বন্ধু বন্ধুর মন মেজাজ গঠনে মানসিকতা গঠনে তৈরিতে অপর বন্ধুর মন মানসিকতার বিরাট প্রভাব রয়েছে এটা আমরা সহজেই বুঝতে পারি একজন ব্যবসায়ী বন্ধুর সাথে আরে বন্ধু উঠা বসা করলে ব্যবসায়ী হওয়ার চেতনা অন্তরে জাগ্রত হয় তাহলে বোঝা গেল ব্যবসায়ী বন্ধুর ব্যবসায়ী চেতনা আরেক বন্ধুর মধ্যে কাজ করেছে তাকে এই মানসিকতা দিয়েছে সেও ব্যবসায়ী হতে চায় একজন খারাপ মানুষের সঙ্গ লাভ করে যে ব্যক্তিটি এই ব্যক্তিও খারাপ হয়ে যায় খারাপের সাথে থাকতে থাকতে কেন হয় খারাপ মানসিকতা গ্রহণ করেছে তাহলে বোঝা যায় যে বন্ধুর মন মানসিকতা চিন্তা চেতনা গঠিত হয় বিনির্মাণ হয় অপর বন্ধুর মন মানসিকতার কারণে কারণ সহবত এবং সান্নিধ্য এমন একটা জিনিস যেটা মানুষের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করে প্রভাব বিস্তার করে এক সাহাবি হান জাদার আদি আল্লাহ আন লম্বা চূড়া হাদিস তিনি একবার রাস্তায় কথা বলে বলে বেড়াচ্ছেন যে আমি মুনাফিক হয়ে গিয়েছি না ফাঁকা হান জালা না ফাঁকা হান জালা হ্যান্ডসনা মুনাফিক হয়ে গিয়েছে এ কথা বলছেন রাস্তার মধ্যে হাঁটছেন প্রতিমধ্যে সেই ইদুনা আবু বকর রাজি আল্লাহ আনুর সাথে দেখা কি ব্যাপার হানজালা এরা কি কথা বলছো তুমি মুনাফিক হয়ে গিয়েছ আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনুকে হানজালা বললেন যে সুরে করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের দরবারে যতক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করি মন মিজাজের মধ্যে এমন একটা নুরা নিয়ে এমন একটা আধ্যাত্মিকতার পরশ অনুভব হয় কিন্তু বের হওয়া মাত্রই তো আবার দুনিয়ার কাজে ফেসে যাই আবার দুনিয়ার দিকে আমাদের মনের মধ্যে একটা আকর্ষণ অনুভূত হয় তাহলে মুনাফিক তো তাকেই বলে যার ভেতর এবং বাহির এক নয় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সামনে এক অবস্থা দিলে 
মোহাম্মদ রসুল থেকে সরে বাইরে বের হয়ে আসলে আরেক অবস্থা অন্তরে তাহলে এই দুই অবস্থায় যে চলে তাকে তো মুনাফিক বলে তো এই জন্য আমি বলছি আমি মুনাফিক হয়ে গিয়েছি কারণ আমার অন্তরের দুই অবস্থা পরিলক্ষিত হয় সেইদুনা আবু বকর বললেন আমারও তো একই অবস্থা সেম অবস্থা তাহলে আমিও মুনাফিক হয়ে গেছি রসুলের সাহাবিদের সহবতের কারণে তাদের ভেতরে চিন্তা ভাবনা কি পরিমাণ উন্নত চিন্তা আর নিজেকে একজন শুদ্ধ মানুষে রূপান্তর করার কি ভাবনা তাদের যাই মুনাফিক হয়ে গেছে আমাকে আবার মুসলমান হতে হবে সত্যিকার মুসলমান হজরত আবু বকর বললেন চলো মোহাম্মদ রসুল্লার কাছে যাই নবীজির কাছে যাওয়ার পরে অবস্থা উভয়ে পেশ করলেন মনের অবস্থা আর এটা পেশ করতে হয় যার সান্নিধ্যে মানুষ থাকে তার কাছে পেশ করতে হয় সাহাবাই গ্রাম নিজেদের মনের অবস্থার কথা নবীজির কাছে বলতেন পরামর্শ নিতেন সমাধান নিতেন এটা না হলে তো মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আনা সম্ভব নয় মানুষ পরিশুদ্ধ হতে পারবে না নিজের মনের অবস্থার কথা বলতে হবে রসুলে করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তাদের এই আদ্যপান্ত কথা শুনলেন শোনার পরে বললেন যদি আমার এখানে থাকা অবস্থায় তোমাদের অন্তরের যে পরিস্থিতি তৈরি হয় এই অবস্থা যদি সার্বক্ষণিক থাকতো তাহলে তোমাদের রাস্তা ঘাটে বিছানায় তোমাদের মজনিসগুলোর মধ্যে ফেরে তারা এসে তোমাদের সাথে মুসাফা করত এই অবস্থা হবে না দুনিয়াতে সুতরাং ইয়া হানজালা সা আতান সা আতান কিছু সময় আল্লাহ ওলার সহবতে আসো দিল পরিবর্তন হবে এই অবস্থার উপর থাকো আবার যদি দেখো দুনিয়ার দিকে একৃষ্ট অবস্থা তো আবার আসো আল্লাহ ওলার মজলিসে কিছুটা ব্যাটারি চার্জ করবার মতো চার্জ করে নিয়ে যাও আবার চলতে পারবে ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে গেলে আবার আসো আল্লাহ ওলার মজলিসে সাহাবা ইকরাম এভাবে নিজের ইমানকে ঝালাই করতেন সাহাবা ইকরামের ইমানের মধ্যে দুর্বলতা অনুভব করলে সাথে সাথে রসুলের কাছে এসে ইমানকে ঝালিয়ে নিতেন শানিত করে নিতেন আবার নিজের ভেতরকে শুধরে নিতেন এটা হলো আল্লাহ ওলাদের সহবতের বিকল্প নেই মানুষের উন্নত মানসিকতা সত্যিকার দিনদার হওয়ার জন্যে সত্যিকার আল্লাহওয়ালা হওয়ার জন্যে পুত পবিত্রতা আনবার জন্যে মুত্তাকি হবার জন্যে লেনদেন ঠিক করবার জন্যে আচরণ ঠিক করবার জন্যে আখলাক ও ব্যবহার ঠিক করবার জন্যে ভেতরে সমস্ত রোগগুলোকে দূর করবার জন্যে আল্লাহ ওয়ালা রিজাল উল্লাহর সবত সান্নিধ্যের বিকল্প নাই যদি এটাই হতো তাহলে সাহাবাই গ্রামের কাছে রসুল আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম পাঠিয়ে দিতেন কোরআন পড়ে পড়ে তারা দিনদার হয়ে যেত আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যেত কিন্তু আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমের সাথে একজন শিক্ষক পাঠিয়ে দিয়েছেন যার অপর নাম হলো রিজাল উল্লাহ তার সান্নিধ্যে এসে তার কাছে পড়ে দীক্ষা নিয়ে এরপরে সত্যিকার মানুষে পরিবর্তন হয়েছেন সাহাবাই কেরাম এই জন্য সাহাবাই কেরামকে নবী আলী ইসলাম পরিচর্জিত হওয়ার পরে সাহাবিদেরকে উপাধি দিয়েছেন এর এক তারকা তুলল আমার সাহাবিরা তারকা তুলল এই তারকা কখন হয়েছেন নিজেকে পরিচর্জিত হয়েছেন তারপরে তারকা হয়েছে পরিশোধিত হয়েছেন পরিশুদ্ধ হয়েছেন সত্যিকার ইমানদার হয়েছেন পরিপূর্ণ ইমানদার হয়েছেন তারপরে নবীজি সাহাবিকেদেরকে বলেছেন সাহাবিরা তারকা তুলল এর আগে বলেন নেই মানুষ মানুষের বন্ধুর স্বভাব চিন্তা চেতনার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় এই জন্য রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিরমিজির হাদিস হজরত আবু হুরায়রা হাদি আল্লাহ আনু বর্ণনা করেন হাদিস আলমার দিনে খালিরে মানুষ তার বন্ধুর স্বভাব চরিত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত বন্ধুর যে মন মানসিকতা এই মানসিকতা তার সাথে থাকবার কারণে উঠে আবাসা করবার কারণে তার ভেতরে সেই মানসিকতা ট্রান্সফার হয় সেও সেই মানুষ একই মানসিকতার লোক হয় সুতরাং নবীজি বলেন ফালিয়ানজুর হাজুকুম মাইয়ালেন কাকে বন্ধু বানাচ্ছ ভালো করে দেখে নিও বন্ধু বানানোর পূর্বে কাকে বন্ধু বানাচ্ছ কাকে বন্ধু বানাচ্ছ দেখে নিও বন্ধু বানানোর আগে আমরা তো জেনে না জেনে বন্ধু বানাই বন্ধু বানাই কিন্তু কাকে বন্ধু বানাচ্ছি যে আমার পবিত্রতাকে নষ্ট করে দিচ্ছে তাকে যে আমাকে 
দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট করছে যে আমার ভেতরে দুনিয়ার প্রতি আসক্তি দিচ্ছে সাপ্লাই করছে তাকে আমি বন্ধু মানাই আজকে মানুষ কাকে বন্ধু মানায় যে অনেক বড় একজন ব্যবসায়ী তার সাথে সম্পর্ক করতে পারলে গৌরব মনে করে সৌভাগ্যমান মনে করে নিজেকে যে আমি গর্বিত কেন আমি একজন বড় বিগ বিজনেসম্যানকে বন্ধু বানিয়েছি তার সাথে আমার সম্পর্ক আবার অনেক মানুষের মধ্যে এমন প্রবণ দেখা যায় দেখা দেয় একজন সম্পর্ক এম পি মন্ত্রীর সাথে ক্ষমতাধর ব্যক্তির সাথে তো জমিনে তার পা থাকে কিনা আসমানে উঠতে থাকে সে কেন এই জন্য যে আমার সম্পর্ক মন্ত্রীর সাথে আমি মন্ত্রীকে বন্ধু বন্ধু বানিয়েছি তার সাথে আমার গুড রিলেশান হট রিলেশান সুতরাং এটা আমি আমার জন্য গৌরবের মনে করি অথচ একজন আল্লাহওয়ালাকে বন্ধু বানানোর প্রয়োজন আমি অন্তরে অনুভব করি না যে কারণে আমার আত্মা পরিশুদ্ধ হয় না আমি নামাজ পড়েও গুণাহ করি আমি নামাজ পড়েও গালি দিই আমি নামাজ পড়েও সুদ খাই আমি নামাজ পড়েও ঘুষ খাই আমি নামাজ পড়েও হারাম লেনদেন করি আমি নামাজ পড়েও আমার বদা ঠিক থাকে না আমি নামাজ পড়েও মিথ্যা বলি আমি নামাজ পড়েও চোখল খড়ি করি আমি নামাজ পড়েও এরপরেও আমি মানুষের রিবোধ করি আমি নামাজ পড়েও মানুষের সাথে মানুষের ক্ষতি করবার জন্য পেছনে চেষ্টা করি তৎপর থাকি এই হলো আমার দিনদারির অবস্থা প্রত্যেকে নিজের ব্যাপারে চিন্তা করুন নিজের ব্যাপারে চিন্তা করুন আমেনু আলী কুমাং ফুসা কম অন্যকে অন্যকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন না নিজেকে নিয়ে চিন্তা করেন ফিতনা সংকল পরিস্থিতিতে প্রত্যেকে নিজের ইমান ও আমলকে পরিশুদ্ধ করবার চেষ্টা করুন আরেকজনের আমল নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকলে নিজের ভেতরের গুণাগুলো মন্দ অভ্যাসগুলো যাবে না এই জন্য আল্লাহ সাহাবাই ক্রামকে বলেছেন উদ্দেশ্য করে নিজেকে ঠিক করো আগে নিজেকে ঠিক করো আ মানু আলে কুমান ফুসা অন্যের পিছনে ব্যস্ত থেকো না আমরা অন্যের পেছনে ব্যস্ত থাকি অন্যের সমালোচনায় মুখর থাকি অন্যের দোষ অন্বেষণে মুখিয়ে থাকি এই আমাদের দৈনন্দিন কাজ প্রাত্যহিক জীবনের রুটিন আমাদের এগুলো কিন্তু এটা তো হওয়া উচিত ছিল না ইমানদার হিসেবে প্রত্যেকে নিজের কর্মের ব্যাপারে চিন্তা করুন আমি কি করে ঘুম থেকে ওঠে ঘুমানো পর্যন্ত কি করছি আমি এগুলোর ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমি পেশ করতে পারবো তো এগুলোর ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমি জবাব দিতে পারবো তো আমি আল্লাহর কাছে এগুলো করে পার পাবো তো প্রশ্ন করুন নিজেকে কি করে চলেছি আমরা নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে হলে এ অবস্থা থেকে উত্তরণ পেতে হলে সাহাবাই গ্রাম যেভাবে রেসুলের শহবত গ্রহণ করেছেন এই যুগে যারা রেসুলের সত্যিকার ওয়ারিস ওলামায় হাকমানি আল্লাহ ওয়ালা মুদ্দাকি সুন্নতের অনুসারী তাদের সাথে উঠা বসা করি তাদের সাথে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখি আল্লাহ ওয়ালা হকমানি পীর মশায়ক যাদের কাছে গেলে আমার হৃদয়ের মধ্যে পরিবর্তন আসে আমার আত্মা সুস্থ হবে আমার হৃদয়টা সজীব হবে আমি সফল হয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারব আমি সত্যিকার মুসলিম হয়ে কবরে যেতে পারব তাদের কাছে যাই তাদের হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার করি তাদের রাহনুমাই এবং দিক নির্দেশনাতে আমি চলার চেষ্টা করি তাহলে যদি আমার জীবনটা সুন্দর হয় সফল হয় আর আমি আল্লাহ ওয়ালা হয়ে দুনিয়া থেকে যেতে পারি কে না চায় সে আল্লাহর প্রিয় বন্ধা না হয়ে কবরে যেতে কেউ চায় না সবাই চায় আমি আল্লাহর প্রিয় হয়ে কবরে যাই কিন্তু প্রিয় হব কিভাবে কি কাজ করলে প্রিয় হব সেই কাজ তো করতে হবে কাজ না করে আমি প্রিয় হতে এই আকাঙ্ক্ষা রেখে চললে তো নবীজির ভাষ্য মতে আদিসে আসছে সে বোকা বলো আজ ইসমান হাওয়া প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে আর আল্লাহর কাছে আসার আগে ক্ষমা পাওয়ার নে আমল নেই শুধরানোর চিন্তা নেই ভাবনাও নেই আল্লাহর কাছে আসার আগে আল্লাহ গফুর রাহিম মাফ করে দিবেন এটা শয়তানের ধোকা শয়তান চায় এটা অমাইয়াসু আংদিকির রহমান যে ব্যক্তি আল্লাহর স্বয়ং থেকে দূরে আছে আল্লাহর দিন থেকে গুণাহের মধ্যে নিমজ্জিত তো আল্লাহ বলেন যে আমি একজন শয়তানকে তার সঙ্গী বানিয়ে দিই নুহাইহু শয়তান একজন শয়তান তার পেছনে লাগিয়ে দিই ফাহু আল্লাহ করিম সে শয়তান তার সঙ্গী হয়ে যায় তো শয়তান তার সঙ্গী হয় 
তার আর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য কি প্রয়োজন ওই যে বলে মানুষে আমেরিকা যার বন্ধু হয় তার বাইরের শত্রুর প্রয়োজন নেই আমেরিকা যার বন্ধু তার বাইরের শত্রুর প্রয়োজন নেই তো শয়তান যার বন্ধু হয় তার আর কোন বন্ধুর প্রয়োজন আছে তার আখেরাতকে নষ্ট করবার জন্য তাকে আল্লাহর থেকে দূরে সরানোর জন্য আর কার প্রয়োজন আছে শয়তান তো তার সঙ্গী হয়ে গিয়েছে তো যে ব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত অপরাধে লিপ্ত গুনা থেকে বের হওয়ার কোনো চেষ্টাই নেই চিন্তাও নেই অবলীলায় গুনা করে যাচ্ছে অবলীলায় গুনা করে যাচ্ছে যে ব্যক্তি নিজেকে শুধরানোর কোনো চিন্তাও তার ভেতরে নেই যে আমি কী করছি এগুলো কি করে চলেছে আমি তো এই এরকম ব্যক্তি যার তাওবার দিকে কোনো রোখ নাই ইচ্ছা নাই এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা এমন ব্যক্তির পেছনে শয়তান লাগিয়ে দেন ফলে শয়তান তাকে আরও বড় বড় গুনাহের মধ্যে লিপ্ত করে দেয় কারণ শয়তান বন্ধু হয়ে গেছে তো মানুষ তো বন্ধুর স্বভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তো শয়তান যার বন্ধু তো সে শয়তানের মন মেজাজের উপর প্রতিষ্ঠিত তার চিন্তা চেতনার মধ্যে শয়তানি এর গালিব শয়তানি প্ররোচনা এখানে বিজয়ী হয় তো সে শয়তানের পথে চলে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মন যেভাবে চায় সেভাবে চলে হারামভাবে চলে হারাম রিলেশন করে হারামভাবে কাজ করে জিনার মধ্যে লিপ্ত হয় বেবিচারে লিপ্ত হয় চুরিতে লিপ্ত হয় ক্যাশ থেকে টাকা সরিয়ে নেয় কর্মচারী এগুলো করে কারণ শয়তান তার বন্ধু শয়তান তাকে প্রতিনিয়ত নির্দেশ দেয় আর একজন ক্ষতি কর তো সে ক্ষতি করে শয়তান বলে চোখের চোখের যে পবিত্রতা আল্লাহ তোকে দিয়েছে নষ্ট কর তো সে নষ্ট করে শয়তান বলে কেউ দেখতেছে না কর চোখের গোনা অথচ আল্লাহ বলেন ইয়া আলম খা আয়ুন ইয়া আলম খা ইনাত আয়ুন আল্লাহ জানেন যে চোখের চোরা চাহ নেই আল্লাহ দেখছেন তাকে তো বন্ধু কাকে বানাবো যার কাছে গেলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে তাকে বন্ধু বানানো উচিত যাকে তার আমল দেখলে আমার আমলের মধ্যে স্পিড আসে যার কথাবার্তা শুনলে আমার ইমান শানিত হয় আমার ইমান মজবুত হয় আমার আল্লাহর প্রতি আস্থা বিশ্বাস এটা শতভাগ বেড়ে যায় আমার বন্ধু বানাতে হবে তাকে এটা নবী ইসলামকে সাহাবে এখন প্রশ্ন করেছেন এই উজুলা সে ইনা হাইর ইয়ারসুর আল্লাহ কোন বন্ধু আমাদের জন্য কল্যাণকর নবীজি বলেছেন যাকে দেখলে তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ হয় মন দেখা কুমুল্লাহ রুইয়ে তু যার দর্শন যার সাক্ষাৎ তোমাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করায় সে তোমাদের উত্তম বন্ধু এবং ওজাদা ফি আমারিকুম মানতি কহু যার কথাবার্তা যার সমস্ত কথাবার্তা তোমার আমলের মধ্যে একটা স্পিড আনে আর যার আমল দেখলে তোমার আখরাতের কথা স্মরণ হয় তাকে বন্ধু বানাও এই জন্য বিয়ার ইসলাম হাতিসে বলেছেন যে নেক বন্ধুর দৃষ্টান্ত কেমন ইন্নামা মাসারুল জালিস ইসালে ও জালিস ইসু নেক এবং সৎ বন্ধুর উদাহরণ হচ্ছে কাহা মিলিল মিস্ক আতর বিক্রেতার মতো ইম্বা আইন দিয়া কামিন আতরের দোকানে গেলে ব্র্যান্ডের আতরের শোরুমে গিয়েছেন ওমরার সফরে গিয়ে এরপরে সেখানে হাজার রকমের আতর দামে ব্র্যান্ডের আতর সুঘ্রাণ চার পাশ মোহিত ঘ্রাণে গিয়েছেন আপনি আতরওয়ালার কাছে আপনাকে হয়তো একটু আতর সে লাগিয়ে দিয়েছে অথবা আপনি তার থেকে আতর কিনেছেন আর আতর কিনেন নাই বা দেও নাই যাও মাত্রই একটা সুগন্ধি পাবেন সেখান থেকে ঠিক নেক বন্ধু এবং আল্লাহওয়ালার দৃষ্টান্ত হলে এমন তার কাছে গেলে কিছু না কিছু দিনই ফায়দা তোমার হবেই হবে যেমন আতরওয়ালার কাছে গিয়ে আতর না কিনলে না দিলে গ্রাম হলেও তোমার নাকে ঢুকে আল্লাহওয়ালার কাছে গেলে তার মজলিসে গেলে তার সাথে সম্পর্ক রাখলে আর কিছু না হোক আল্লাহর মহাব্বতের একটা সারাপ আল্লাহর মহাব্বতের দিকে অন্তরে ঝুঁক তোমার সৃষ্টি হয় আখরাতের ভাবনা সৃষ্টি হয় কিছু না কিছু দিনই উপকারিতা তোমার হবেই হবে এ হলো নেক বন্ধুর উদাহরণ নেক নেক বন্ধুর কাছে গেলে এই ফায়দা হয় নেক বন্ধু বলবে আসো মসজিদে যাই আজান হয়ে গেছে আর খারাপ বন্ধু বলে আর একটু আড্ডা দিয়ে আসো নেক বন্ধু বলবে যুবককে যে এখন নামাজে আসো আর খারাপ বন্ধু বলবে পাবজি খেলো সময় কাটাও হ্যাঁ পাবজি এমন একটা গেম 
যেটার মধ্যে লিপ্ত থাকলে আর দুনিয়ার কোনো খবর নেই তার খবর নেই মাঝে মধ্যে ফাল দিয়ে ওঠে ওই যে ওখানে কাকে কীভাবে যেন মারে নাকি কি করে তাহলে ফাল দেয় কিন্তু তুই ফাল দিলি কেন বলে আমি নিজেও জানি না কেন ফাল দিচ্ছি ফাল কেন দিল লাভটা কেন দিল নিজেও জানে না এত বেহুশ অসচেতন কেন ফাল দিল নিজেই জানে না কি করতেছে নিজেই জানে না কার জন্য করতেছে কিছুই জানে না তো এখন যখন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারছো না কবরে যাওয়ার পরে কিভাবে উত্তর দিবে প্রশ্নের কবরে যাওয়ার পরে কিভাবে উত্তর দিবে প্রশ্নের উত্তর তো অ্যান্সার তো আউট করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা কিন্তু কিভাবে দিবে ওখানে তুমি তো পাবজি নিয়ে ব্যস্ত তুমি তো গেম নিয়ে ব্যস্ত আর অনেক মশাল্লাহ বহু বাপ আছে এমন আল্লাহওয়ালা বাপ সন্তান যা চায় সব দেয় এরপরে যখন সন্তান নষ্ট হয় তারপরে বিবেকের দরজা খুলে আর সাপে দংশন করতে থাকে লাভ নেই সন্তানকে শুরু থেকে আমি গত জুমায় বলেছিলাম আমাদের আমারও সন্তানেরা যুবক নষ্ট হচ্ছে অর্থহীন কাজে লিপ্ত হয়ে বহু মানুষ চায়ের দোকানে আড্ডার মজলিসে আসে আজান হয়ে গেছে খবর নেই যাও আসে না মাঝে সমাজের চিত্র বলতেছি আমি এগুলো না দেখে বলতেছি না নামাজটা পড়ে আবার চায়ের দোকানে এক আট মজলিস শেষ হয়েছে ওইখানে নামাজটা পড়ে আর বুড়া মানুষ নামাজ না বললে মানুষ করিব কি তো আবার নামাজটা শেষে আবার চায়ের দোকানে আবার আড্ডা আবার কীবতের মজলিস এত তো আমি মজলিস কীবতের মজলিস এটাকে ছাড়া যায় নাকি সব অর্জন করতে হবে না আখরার দরকার আছে না হ্যাঁ হাবিয়া জাহান নাম দরকার আছে না আমার এই জন্য আবার গিয়ে সেই দোকানে বসে আর ওখানে তো মার্শাল্লাহ একটা শয়তানের বক্স আছেই ওটা না হলে তো চায়ের দোকান জমেই না ওটা না হলে তো চায়ের দোকান জমেই না লোক বসবে কিভাবে আপনাদের এখানে আসে কি না জানি না বিভিন্ন দোকানে টিভি লাগানো থাকে আর ওখানে বিভিন্ন অশ্লীল জিনিস দেখানো দেখানো হতে থাকে আর চাওয়ালা চা বিক্রি করতে থাকে আর এখানে মানুষ দেখেও আড্ডাও মারে সময়ের প্রতিটি মুহূর্তের ব্যাপারে প্রতিটি মুহূর্তের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আপনাকে জবাব দিতে হবে কোথায় সময় ব্যয় করছেন কোন কাজে এমনিতেই সাফল্য আসবে না সাফল্য তাদের নিশ্চিত হবে যারা অর্থহীন কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে তার লাখরানে বলেছেন নেকার জান্নাত প্রত্যাশী আখরাতে সফল হওয়ার প্রত্যাশী যে তার সময় কোথায় অর্থহীন কাজে সময়কে ব্যয় করবার কোথায় তার হাতে সময় হাজরাতে হাসান বসি বলেছেন ইন্দামা আংটা আইয়া তুমি নিজে একটা তীর সমষ্টি ফাইদা দেহা ভাইয়া উমুন দেহা বাবা আনু একদিন তোমার জীবন থেকে চলে গেল জীবনের একটা অংশ শেষ হয়ে গেল কোথায় আছো হজরতে ওমর ইবন আব্দুল আজিজ বলেছেন ইয়াবনা আদম ইমদুল লাইলাম নাহার ইয়ামালে ফিক রাত দিন তোমার মধ্যে কাজ করতেছে রাত তোমাকে আরাম দিতেছে দিন তোমাকে কাজে ব্যস্ত রাখতেছে আলো দিচ্ছে রাত দিন তোমার সেবা করছে নিয়মিত অবৈতনিকভাবে সৃষ্টির পর থেকে ফামাল ফি হিমা তুমিও রাত দিনে কিছু কাজ করো রাত এবং দিন তো তোমার জন্য কাজ করতেছে তুমিও রাত এবং দিনের মধ্যে কিছু কাজ করো আল্লাহর জন্য ফামাল ফি হিমা তো বন্ধু কাকে বানাবে আর অশোক বন্ধুর উদাহরণকে কামার কাহনা ফেখিল কির কামার কামারের কাছে গেলে কি হয় কামারের কাছে গেলে ইম্মা আইহরি কাছে ইয়া বাক নবীজি বলেন তার পাশে বসলে অবচেতনভাবে তোমার কাপড়ে আগুন লেগে যাবে কারণ তার কাজে আগুন নিয়ে তার কাজে আগুন নিয়ে সুতরাং তার কাছে গেলে তোমার গায়ে কাপড়ে আগুন লাগবে এটা তোমার জন্য ক্ষতি ছাড়া কিছু নয় অথবা আগুন না লাগলেও ওই মান তাজিদা মিন হরি হান মন কি না তার কাছে গেলে অবশ্যই তুমি দুর্গন্ধ পাবে একটা বাজে গন্ধ পাবে এটা কোনো সুগন্ধি না এটা মিস কাম্বরের গ্রান কামারের দোকানে পাওয়া যায় না কামারের দোকানে কামারের গ্রান পাওয়া যায় আতরওয়ালার দোকানে কামারের গ্রান পাওয়া যায় না আতরওয়ালার গ্রান পাওয়া যায় তো অশোক বন্ধুর উদাহরণ হচ্ছে কামারওয়ালা কামারের ন্যায় কারণ তার কাছে গেলে মানুষের কোনো ফায়দা নেই কাপড় পুরানো ছাড়া দুর্গন্ধ পাওয়া ছাড়া ঠিক অশোক বন্ধুর উদাহরণ হচ্ছে তার কাছে গেলে আমার দুনিয়া আখরাতের কোনো ফায়দা নেই ক্ষতি ছাড়া 
আর নেক বন্ধুর কাছে গেলে আতর বলা থেকে যখন আতরে গ্রান পাব ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহওয়ালাকে বন্ধু বানালে তার কাছে গেলে আল্লাহর মোহাব্বতের সুঘ্রান পাব আল্লাহর মোহাব্বতের সুঘ্রান দরকার আছে কি নাই প্রত্যেকটা মমিনের ভেতরে আল্লাহর মোহাব্বত প্রয়োজন না থাকার কারণে অন্তরগুলো নাপাক হয়ে গিয়েছে গুণাহ করার কারণে আর নাপাক হয়ে যাওয়ার কারণে এই অন্তরে আল্লাহর মোহাব্বত আসছে না কারণ আল্লাহ পুত পবিত্র লাই আকবালু ইল্লা পাই ইবান পবিত্র সাথে তিনি কোনো কিছু গ্রহণ করেন না আমাদের হৃদয়গুলো না পাক তাই লাই আকবাল অ্যাকসেপ্ট করছেন না তিনি গ্রহণ করছেন না তিনি তো হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করতে হবে পবিত্র করলে আল্লাহর মোহাব্বত ভালোবাসা অর্জন হবে কীভাবে পবিত্র করব আল্লাহ ওয়ালার সহবতে যেতে হবে যেন নবীজি বলেছেন আর এই কোন দিন মোজারা সাথে ওলামা আলেমদের মজলিসে যাও অস্তিমা ই কালামির হুকামা এই প্রাজ্ঞ আলেমদের কথা শুনো কারণ আল্লাহ তালা মৃত অন্তরকে এই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের ইমান দীপ্ত আসমানি ইলম সমৃদ্ধ প্রদীপ্ত আলোচনার দ্বারা হেকমতের কথার দ্বারা শূন্যার দ্বারা শূন্যতের আলোচনার দ্বারা মানুষের মৃত কলবগুলো জীবন লাভ করে প্রাণ ফিরে পায় কামা ইউ হিল আরদাল মাইটা মাইটা বিমা ইল মাপারি যেমন অনুর্বর জমিন মৃত জমিন এটা খরা হয়ে গিয়েছে ফসলের জন্য অনুপযোগী অনুর্বর এমন জমিন যখন বৃষ্টির পানি পড়ে এটা উর্বর হয় এটা আবার জীবন লাভ করে সঞ্জীবনী শক্তি আসে তার ভেতরে এটা যেমন বৃষ্টির পানির দ্বারা হয় মানুষের মৃত অন্তরগুলো আল্লাহ ওলাদের মজলিসের আল্লাহর নেক বান্দাদের নূর এবং আলোকময় কথার দ্বারা তাদের অন্তরের মধ্যেও পরিশুদ্ধতা আসে সুতরাং তাদের মজলিসটি গ্রহণ করা আবশ্যক করো নিজের জন্য সেখানে যাও কথা শোনো সম্পর্ক রাখো তাহলে আল্লাহ পাক তোমাকে তার সাথে উঠা বসা করলে চলাফেরা করলে তোমার মধ্যেও আল্লাহর মোহাব্বতে ছিটে ফোটা আল্লাহ পাক তোমাকেও দান করবেন বঞ্চিত করবেন না কারণ হুম কাউম উল্লাহ এসা জানি সুহম আল্লাহ ওয়ালারা এমন মানুষ যাদের মজলিসে যারা বসবে আল্লাহ পাক এই তার বন্ধুদের খাতিরে এদের কাউকে আল্লাহ পাক ওই মজলিসের বঞ্চিত করেন না সবাইকে আল্লাহ পাক তার রহমতের নূর দান করেন তার মোহাব্বতের নূর দান করেন এই জন্য আল্লাহ ওলাদের সাথে ওঠা বসা ছাড়া আমাদের ভেতরটা পরিশুদ্ধ হবে না নিজের ইমান ও আমল নিজেকে শুদ্ধ করার ফিকির করি অন্যের পেছনে না লাগি নিজেকে শুধরাই এরপরে আরেকজনকে শুধরানোর ফিকিরও রাখি কিন্তু আমার মধ্যে অনেক ভুল আরেকজনকে শুধরাতে গিয়ে তো আমার তো নিজের মধ্যে নিজেকে সময় দেওয়া হবে না নিজেকে কোয়াং ঘুষ এখন নিজেকে বাঁচাইতে হবে আগে এটা আল্লাহ বলেছেন কোয়াং ঘুষ এখন মহালে এখন আগে নিজেকে বাঁচাও পরিবারকে বাঁচাও দেন অন্য মানুষ আগে নিজেকে শুধরাতে হবে এই জন্য আল্লাহ বলেছেন আ মানু আলে কুম আং ফুস ইমানদার নিজেকে আগে ঠিক করো সুতরাং নিজেদের আত্মাকে সজীব করবার জন্যে জীবন্ত করবার জন্যে গুণা মুক্ত পুত পবিত্র করবার জন্যে আল্লাহ ওলাদের সান্নিধ্য সহবতের বিকল্প নেই যেতে হবে তাদের কাছে নিজেকে ঠিক করতে হলে না হয় শুধুমাত্র কিতাব পড়ে বইপত্র পড়ে আমি আল্লাহ ওলা হতে পারব না এরা এমন আল্লাহ মনে মুক্তা আল্লাহ ওলারা যাদের যাদেরকে সব জায়গায় পাওয়া যায় না বাদশাহদের দরবারে যাদেরকে পাওয়া যায় না ইয়ে জওহার নেহি মিলতা হে বাদশাহকে দরবারও নেই বাদশাহদের দরবারে এই মনে মুক্ত পাওয়া যায় না যেখানে পাওয়া যায় সেখানে যাও আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে পরিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী হওয়ার তাও ফিকদান করুন অন্তরকে শুদ্ধ করবার চর্চা এবং সংকল্প গ্রহণ করবার তাও ফিকদান করুন ও আহরুদ আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ রবিন